பாரத திருநாடு எண்ணற்ற ரிஷிகளும் ஞானிகளும் வாழ்ந்து பற்பல மகிமைகள் புரிந்து நமக்கு வழிகாட்டி சென்றுள்ளனர் பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு நீரதன் புதல்வர் இந்நினைவகற்றாதி என்கிறார் மகாகவி பாரதி புண்ணிய பூமியாம் தமிழகத்தில் தலைநகராம் சென்னையில் வண்டலூரில் அமைந்திருக்கும் வழித்துணை சாய்பாபா திருக்கோவில் ஓம் சாயி நமோ நமகா ஸ்ரீ சாயி நமோ நமகா ஓம் சாயி நமோ நமகா ஸ்ரீ சாயி நமோ நமகா ஓம் ஸ்ரீரடி வாசாய வித்மகே சச்சிதானந்தாய தீமகி தன்னோ சாய் பிரச்சோதையார் அன்பர்களே சாய்பாபா நிகழ்த்தி காட்டிய சில அற்புதங்களையும் ஜெயா தொலைக்காட்சி இன்றைய அருள் நேரம் நிகழ்ச்சியில் ஆன்மீக அன்பர்களுக்காக வழங்குகிறது கடவுள் தத்தாத்ரேயரின் அவதாரமாக பலராலும் நம்பப்படுபவர் ஷீரடி பாபா உலகமே இன்று ஷீரடி நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது ஷீரடியில் வீட்டிலிருந்து அருள் பாலிக்கும் சாய்பாபா பல கோடி மக்களின் மனதில் தெய்வமாக மட்டுமல்ல அவர்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராகவும் இருக்கிறார் இடம் பிடித்திருக்கிறார் அவரை முழுமையாக உறுதியாக நம்பியவர்களுக்கு நினைத்தது நடக்கிறது இதனால்தான் ஊர்தோறும் ஷீரடி சாய்பாபாவின் ஆலயங்கள் உலகமே வியக்கும் வண்ணம் உருவாகி வருகின்ற மனிதர்களாகிய பிறந்தவர்களாகிய நமக்கு வாழ்க்கையிலே உய்விக்க என்ன வழி நாம் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெற என்ன வழி என்று நாம் சிந்திக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை வெற்றிகரமாக அமைவதற்கு இறை தரிசனத்தை நம்புகிறோம் இறை வழிபாட்டில் ஈடுபடுகிறோம் அன்பர்களே நமது உடலும் நமது உள்ளமும் தூய்மையாக இருக்கவும் நமது வாழ்விலே ஆனந்தம் பெறுகவும் நமது சந்ததிகள் தழைக்கவும் ஒரு தெய்வம் வழிகாட்டுமானால் அந்த தெய்வம் நம் வாழ்க்கையிலே முக்கிய தெய்வம் அல்லவா அந்த வகையிலே ஷீரடி பாபா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எல்லா வகையான அனுகூலங்களையும் அள்ளித்தரும் பாபா அவரது மகிமையை உணர்ந்து கொண்டவர்கள் புண்ணியம் செய்தவர்கள் அந்த புண்ணியத்தை நீங்களும் பெற ஜெயா தொலைக்காட்சி உங்களுக்காக அருள் நேரம் நிகழ்ச்சியிலே அற்புதங்களை சிற்சில முத்துக்களை எடுத்து தருகிறது அவர் எங்கு பிறந்தார் எப்போது பிறந்தார் என்பது யாருக்கும் தெரியாது அவருடைய தோற்றம்தான் புரியாத புதிராக இருந்தது என்றால் அவருடைய மொழிகள் நடவடிக்கைகள் கூட பல நேரங்களில் புதிராகவே இருந்தன 
இதை அவருடைய சத் சரிதத்திலிருந்து நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது ஷீரடி பாபா சமாதியடைந்த இடம் தற்போது பல்லாயிரக்கணக்கானோர் தொழும் புண்ணிய தலமாக விளங்குகிறது தன்னுடைய மகா சமாதிக்கு பிறகும் அளவற்ற ஆற்றலுடன் தன் பக்தர்களுக்கு அருள் புரிவேன் என்று உறுதிமொழி அளித்திருந்தார் அதை மெய்ப்பிக்கும் விதத்தில் இன்றும் தம்மை நாடி வரும் பக்தர்களுக்கு அட்சய பாத்திரம் போல வற்றாத அருள் கொடையை வழங்கி வருகிறார் கீரடி பாபாவை சிறு வயதில் பெரியவர் ஒருவர் வளர்த்து வந்தார் பாபா மீது அளவு கடந்த அன்பு வைத்திருந்தார் ஆதரவு இல்லாத நிலையில் இருந்த பாபாவை கோபால் ராவ் தேஷ்முக் என்பவரிடம் ஒப்படைத்தார் தேஷ்முக் திருப்பதி பெருமாள் மீது தீவிர பக்தி கொண்டவர் மக்கள் கோபால் ராவ் தேஷ்முக்கை மகா ஞானியாகவே கருதி வந்தார்கள் குழந்தையான பாபாவை பார்த்த தேஷ்முக் கண்களுக்கு பாபா வெங்கடா ஜலபதியாகவே தெரிந்தார் தன் மகனாக கருதி பாபாவை வளர்த்தார் பாபாவும் கோபால் ராவ் தேஷ்முக்கை தனது ஞான குருவாக கருதினார் பாபாவிற்கு குரு அருளுடன் வெங்கடாஜலபதி பெருமானின் அருளும் கிடைத்தது குருவும் சீடனும் மிகுந்த அன்போடும் மதிப்போடும் பழகுவதை பார்த்து சிலருக்கு பொறாமையும் வந்தது குருவும் சீடனும் தனிமையில் இருந்தபோது பொறாமை கொண்ட ஒருவர் கல்லால் அடித்தார் அந்த கல் பாபாவின் தலையில் பட்டது ரத்தம் கொட்டியது அந்த கொடியவன் மீண்டும் ஒரு கல்லை எடுத்து அடித்தான் இதை கண்ட தேஷ்முக் எங்கே மறுபடியும் கல் பாபாவின் மீது பட்டுவிடுமோ என்று அஞ்சி பாபாவை மறைத்து முன்னால் நின்றார் தேஷ்முக் மீது கல் பட்டது என்னால் தானே உங்களுக்கு தொந்தரவு வந்தது இனி நான் தனியே செல்ல அனுமதி கொடுங்கள் என்றார் பாபா பாபா உன்னால் இந்த உலகம் பல நன்மைகளை அடையப் போகிறது இறையருளால் எனக்கு கிடைத்த சகல வரங்களையும் உனக்கு தருகிறேன் தாரை வார்த்து தருகிறேன் என்றார் தேஷ்முக் அருகில் இருந்த ஒரு பசுவிடமிருந்து பாலை கறந்து வரும்படி கூறினார் அந்த பசுவோ மலட்டு பசுவாக இருந்தது கன்று ஈனவே இல்லை எங்கிருந்து பால் கறக்க முடியும் பாபா பசுவை குருவிடம் அழைத்து சென்றார் தேஷ்முக் பசுவின் மடியில் கை வைத்து தடவி கொடுத்தார் என்ன ஆச்சரியம் மடியில் கை வைத்தவுடன் பால் அதிக அளவில் சுரந்தது குருவிடம் பாலை கொண்டு வந்து கொடுத்தார் பாபா இன்று முதல் இந்த நொடி முதலே எமது எல்லா சக்திகளையும் குரு கிருபையையும் பரிபூரண மன நிறைவுடன் உனக்கு கொடுக்கிறேன் பாபா என்று பாபாவிடம் பாலை கொடுத்தார் தேஷ்முக்
அன்பர்களே பாபா எல்லா சக்தியும் படைத்த அற்புத அவதாரம் கருணாமூர்த்தியான பாபா தன் மீது கல்லெறிந்து கீழே விழுந்த அந்த மனிதன் மீது கூட கருணை கொண்டார் அவனை மீட்டெடுத்தார் கோபால்ராவ் தேஷ்முக் வெங்கடேச பெருமானை வேண்டி தவயோகம் செய்தார் குருவின் கட்டழைப்படி பாபா மேற்கு நோக்கி பயணம் செய்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு தனது பதினாறாவது வயதில் பாபா ஷீரடிக்கு வருகை புரிந்தார் ஒவ்வொரு நாளும் மாலை நேரத்தில் கோயிலில் தீபம் ஏற்றுவது பாபாவின் வழக்கம் அதற்காக தினமும் கடை தெருவிற்கு சென்று வியாபாரிகளிடம் என்னை வாங்கி தீபம் ஏற்றுவார் சில நாட்கள் இப்படியே சென்றன ஒரு நாள் கடைக்காரர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி இனி பாபாவுக்கு என்னை கொடுக்க கூடாது என்று முடிவெடுத்தனர் பாபா அவர்களுக்கு ஞானம் வழங்க விரும்பினார் வியாபாரிகள் என்னை தர மறுத்ததுடன் பாபா அவர்களுக்கு ஞானம் புகட்ட விரும்பி விளக்கிலே தண்ணீர் ஊற்றி தீபம் ஏற்றி காட்டினார் பாபா நிகழ்த்திய அற்புதங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் ஷீரடிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று யார் நினைத்தாலும் பாபாவின் அனுமதி இருந்தால்தான் அது நிகழும் இமாம் பாய் என்ற ஒரு பாபாவின் அடியவர் ஒரு ஊருக்கு கிளம்புவதற்கு ஆயத்தமாகி பாபாவிடம் விடைபெறச் சென்றார் பாபா அவரை இப்போது ஊருக்கு போக வேண்டாம் நிலைமை சரியில்லை என்றும் கூறினார் தன் வீட்டிற்கு போகும் அவசரத்திலும் ஆர்வத்திலும் இமாம் பாய் பாபாவின் வார்த்தையை மீறி புறப்பட்டார் அவர் கால்நடையாக செல்லலாம் என்றும் தீர்மானித்தார் ஷீரடியில் இருந்து பன்னிரண்டு மைல் தொலைவு வரை எந்த ஒரு இடைஞ்சலுமின்றி அவர் கடந்தார் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரத்தில் அவர் சுராலா என்ற நதிக்கரையில் நடந்து சென்றார் அங்கிருந்த ஒரு அதிகாரி வானிலை மோசமாக இருக்கிறது பயணத்தை தொடர வேண்டாம் என்று எச்சரித்தார் அதையும் மீறி இமாம்பாயின் பயணம் அமைந்தது மூன்று மைல் தொலைவு சென்றதும் பலத்த காற்று வீசியது இடியுடன் பெரும் மழை பெய்தது ஆற்றில் வெள்ளம் கரை உரண்டு ஓடியது இமாம்பாய் கலக்கமுற்றார் சாயினாதனை அழைத்தார் அப்போது வானில் ஒரு மின்னல் கீற்று எழுந்தது அந்த ஒளியில் சாயிநாதரை கண்டார் இமாம்பாய் பணிந்து வணங்கினார் அந்த நதியை கடக்க முடிந்தது நதியை கடக்கும் வரையில் தண்ணீர் அவரின் முழங்கால் அளவே இருந்தது ம 
மறுகரைக்கு சென்றதும் அவர் ஆற்றினை திரும்பி நோக்கினார் அதில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுவதை கண்டார் பாபாவின் அருள் வெள்ளத்திலிருந்து இமாம் பாயை காப்பாற்றியது ஷீரடியில் ஒரு வேப்ப மரத்தின் அடியில் பாபா அமர்ந்தார் பாபா அமர்ந்திருந்த வேப்ப மரத்தின் இலைகளில் இயல்பான கசப்பு சுவை மாறியது வேப்பம் இலைகள் என்றால் கசக்கத்தானே செய்யும் பாபா அமர்ந்த மரம் கசப்பு தன்மை மாறியது அதன் இயல்பான சுவை நீங்கியதும் மக்கள் அதிசயித்தார்கள் பாபாவிடம் நீங்கள் யார் என்று கேட்டார்கள் பாபா சொன்னார் நானே சங்கரன் நானே அல்லா நானே ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் நானே அனுமன் அவர் இப்பூமியில் இறை அம்சம் பொருந்தியவராகவே இருந்தார் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் தவ வாழ்க்கை மேற்கொண்டார் ஒரு யோகியை போல் வாழ்ந்தார் அவருடைய அருளினாலும் கருணையினாலும் சீடர்கள் பலர் உருவானார்கள் பாபா ஒரு யோகியை போலே பிக்ஷை எடுத்தே உணவுண்டார் தனது மகிமையால் நோயுற்றவர்களின் நோய்களை குணமாக்கினார் பாபாவின் புகழ் சுற்று வட்டாரங்களில் பரவத் துவங்கியது பல ஞானிகள் வந்தார்கள் பாபாவை சந்தித்தார்கள் குழந்தைகளிடம் பாபா ஒரு குழந்தையாகவே நடந்து கொண்டார் பஜனையையும் பாடல்களையும் பாபா விரும்பினார் பஜனைகள் பாடும்படி பக்தர்களுக்கு உற்சாகமூட்டினார் ஏழைகளின் உயரங்கள் கண்டு மனம் பொறுக்காத பாபா ஒரு தாயை போல ஏழைகளிடம் நடந்து கொண்டார் தொழு நோயாளிகள் மீது அவர் இரக்கம் கொண்டார் அவர்கள் உடலில் உள்ள புண்களை எல்லாம் தனது கையினால் கழுவி மருத்துவம் செய்தார் பகவத்கீதையையும் குர்ரானையும் ஐயமரக் கற்றார் பண்டிதர்களையும் வியப்படைய செய்தார் அன்பர்களே பாபா விபூதியையே பிரசாதமாக தந்தார் பொறுமையும் தன்னம்பிக்கையும் கொண்ட அன்பர்களுக்கு எப்போதும் இப்போதும் துணை நிற்கிறார் பாபா வழித்தூணை சாய் பாபா எலுமிச்சம் பழத்தை சாய்பாபாவின் பாதங்களில் வைத்து பக்தர்கள் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் திருமண வரம் அருள்கிறார் பாபா பிள்ளை பேறு வேண்டியவருக்கு குழந்தை பேரும் அருள்கிறார் மகப்பேறு பெற்ற தம்பதியர்கள் பிரார்த்தனை நிறைவேறியவுடன் சாய்பாபாவின் பாதங்களில் குழந்தையை வைத்து ஆசி பெற்று செல்கிறார்கள் அன்பர்களே வழித்துணை பாபா ஆலயத்தில் கூட்டு பிரார்த்தனை கோபுரம் மிகவும் பிரசித்தம் பெற்றது பக்தர்கள் 
தங்களது குறைகளை எழுதி பிரார்த்தனை பெட்டியில் போட்டால் பாபா கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி தருகிறார் தம்பதியினர் இடையே ஒற்றுமையின்மை கடன் தொல்லை நில விவகாரங்கள் காரிய தடைகள் அனைத்துக்கும் பாபாவின் கூட்டு பிரார்த்தனை கோபுரத்தில் வழிகிடை அன்பர்களே திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் வண்டலூர் ஜிஎஸ்டி ரோட்டில் உள்ள இரணியம்மன் கோயிலுக்கு அருகே வழித்துணை பாபா வருவோர்க்கு அருளாசி புரிகிறார் பத்ரி கிராம சமத்புதம் துவாரகா மாயி வாசினம் பக்தாபீஷ்டம் இதம் தேவம் சாயிநாதம் நமாமி